你不是没话跟我说了吗？那你干嘛不让我走？毕竟咱们俩是大学同学嘛，啊？我希望你能对自己的生活负责任啊。对自己的生活负责任？怎么负？你能负吗？你看，你怎么又想到我这边来了呢？你别再想咱们俩原来那些事儿了。我孩子都已经六岁了，六岁了，上小学了，啊？你想想刘主任的事儿，刘主任跟你在一起的问题。哎呀，你行了，刘主任，刘主任，天天都是刘主任。你就是希望我重温噩梦是吧？好让你和你的丽丽重新开始。哎，你又曲解我的意思。我怎么曲解你的意思了？你就是这个意思不是吗？哎呀，哎，凯旋，说真的。你要是心里没有我，你就直接告诉我，我也不会总来纠缠你。但是我也希望，你不要硬把我跟刘向前非要撮合在一起，行吗？我跟谁在一起，你管不着。最起码呢，你是个医生吧，你也应该抱着医者仁心的这种心态，人道主义精神，你也得帮帮他。什么医者仁心？你不用说什么。其实你也说得很清楚了，你刚刚说的那些话，我都听懂了。你心里并没有，你放心，我不会再来纠缠你。我只是想告诉你，别把感情放到不值得的人身上。你说的对，把这句话也送给你自己吧，咱俩共勉。开口。就永远都不能给机会了。我给过你机会，能再给我一次机会吗？不能。说过，差点就穿孔了，多危险呀！那他不会有什么事儿吧？现在没什么大事了，好好调理一段时间就行了。其实主任这段时间一直病着呢，发烧打着吊瓶，他也没拖再去找你，但我看着实在有点不忍心。小强，你终于开机了，你那怎么样了？那个，我还在老侯他们家这儿呢。你追债追的怎么样了？我已经发现苗头了，要不了几天肯定逮到他。啊，还得等几天呀？妈，这都快等不及了，你赶紧的啊！这也由不得我呀，我也着急呀、啊，我不想把钱快点弄回来呀、啊。您您等我信儿吧。是是，妈是得等你的信儿，可是。可是，这凯旋这一大家子，我们住这儿，他天天打冷战，我跟你王叔都快待不下去了，你抓紧啊！好好，我知道了，嗯，就这样吧啊
谢长您来了，你看的这款车是我们今年刚上市的雷凌，而且那个现在是有限车。您看这车的空间非常的大，操动性那是相当的一流。我不要这个，我还是要上次要那款啊。您说的那车，它得下个月才能到。您不是要送嫂子做结婚纪念日礼物吗？这个时间来不及。你看我们这个车，同样。操纵性好，绝对省油，绝对的性价比超高的一款车。您看怎么样？您要是行的话，那个我再送你一年的保险，那也不少钱呢，绝对的物超所值。不是，那这款有蓝色的吗？有啊，蓝色的特别好看，但是呢，您得交三万块钱的定金。保证让您按时提到车，让您跟嫂子这结婚纪念日过得轰轰烈烈。哎，那行吧，那就定这款吧，你别再忽悠我了啊！您放心，绝对不能忽悠你了。不过大哥真能看出来，您跟嫂子这个生活一定是很甜蜜，相当的幸福。是，不就想给他个惊喜吗？那行，我现在给您去下个单，您先看着，好吧？